all access. Ilikuwa ni moment nzuri sana ambayo one of the best ambayo tunaikumbuka kwenye all access ilikuwa ni kuwa na Januari pale Dodoma. Kiukweli tulipata nafasi ya kufahamu vitu vingi sana kutoka kwake. Lakini pia ukiachilia mbali ku hang of scene kwake kwenye gari, kwenda naye sehemu ya chakula, tulipata nafasi pia kumtembelea Januari nyumbani kwake. Lakini vile vile hii ilikuwa ni siku muhimu sana kwake kwa sababu ilikuwa ni Friday, tulipata nafasi ya kumuona Januari ratiba yake ya siku ya Ijumaa inakuwaje. Leo ni day 2 bado tuko makao makuu ya Tanzania Dodoma na tuko na January Makamba tumekuonyesha siku ya kwanza ilivyokuwa na siku ya pili imedondokea siku nzuri ya Friday. So baada ya kuonyesha movement za ofisini sema ambao tulienda ku spend time tukala chakula leo ni nyumbani. Uki, u, kuna ile mazoea kwamba ukiwa nyumbani umezoea kuwa karibu na familia Ndiyo. kule da labda watoto wamekuja wamechokoza mimi kuna siku ambayo ukikaa mwenyewe unasema da angekuepo labda fulani hapa sana ah mm. uh, hapo ni moja ya changamoto uh, zilizopo kwamba uko hapa mwenyewe kabisa na pana upweke mkubwa kwa sababu uh, pako kimya uh, na ukirudi okay, sasa unasoma naangalia TV Uh, kwa mimi hapa ni kuweka TV na mziki. Uh, basi la sivyo uh, muda mwingi coach hii coach unaoliona. Basi television, kitabu au kazi kama unayo kwenye kompyuta, kazi za ofisini hazijaisha. Kwa hiyo iko ndo kiti cha baba. <laughs> <laughs> Unaweza oh. kusema labda kiko vizuri kwa sababu moja kwa moja kwenye television. Okay. Eh, mm. Hapa uko mwenyewe ratiba yako inakuwaaje? Asubuhi mpaka jioni mpaka usiku. Uh, hapa asubuhi ukiamka ni kuchomoka tu. Hapa hata hapa piku hapa. Kuko peke yako. Ikija familia ndo kuna piku lakini mimi mwenyewe uh, kwa hiyo ratiba hapa ni unaondoka mm. either bungeni kipindi cha bunge au ofisini wakati wa ofisi. Okay. Kwa siku nzima inaisha huko. Mm. Narudi hapa usiku kabisa. Uh, bunge linaisha saa mbili kwa mm. kama ni bunge unarudi hapa saa mbili na nusu saa tatu. Kuna story ambazo tunaziona kupitia mitandao ya kijamii unashare lakini kuna wengine yeah. ni wavivu wa kusoma yeah. kupitia hizo story yeah. ambao wengine ni experience ya kazi zako ambazo mwai kufanya. Yeah. Moja kati ya story ambao ukikaa unaikumbuka unasema da ili kwa experience kubwa sana kwenye maisha yangu ya kazi. Ni uh, ziko story kadhaa uh, moja labda ni haraka haraka naweza kumbuka ni mwezi Agosti mwaka 2008 Eh, kwa mara ya kwanza eh, niliingia ikulu ya Marekani. Oh, yeah. eh, kwenye ofisi inaitwa Ovo office ile. Na eh, Rais Kikwete alialikwa ku... na actually mara mbili, mara kwanza akiwa Bush, mara pili Obama. Mm. Eh, eh, alialikwa ku uh, na Rais Bush Marekani. Mm. Kwa hiyo uh, tukaenda na mimi ndo mchukua notes uh, lakini pia ndio uh, mwandishi wa talking notes na utuba. Kwa hiyo mm. tumefika pale tukaingia. Kwa hiyo uh, kabla ile ovo office ile ofisi yenyewe rais kuna chumba kama hivi cha kusubiri kidogo. Mm. Kwa hiyo tumefika pale tume uh, rescuete amesign kitabu cha wageni na boom lango ukafunguliwa tukaingia ovo office. Mm. Tukaongea pale na rais kipeti ameka hapa bush ameka hapa uh, small chat. Mm. Baadaye wakaingizwa andisho habari na wana makamera na nini. Okay. Kwa hiyo sasa wale waandishwa habari siku hiyo uh, ambayo tumefika pale ndo siku uh, nakumbuka mwaka 2008 kulikuwa na uchaguzi Marekani. Mm. Uh, Alikuwa John McCain na na Barack Obama. Mm. Sasa siku hiyo ilikuwa McCain ndo amechagua mgombea mwenza. Uh, mama mmoja governor wa Alaska uko anaitwa Sarah Palin ambaye mm. mtu hamna mtu yote ambaye ameshawahi kumsikia. Okay. Kwa wale waandishi wote walipofika pale kabla hawajaingia Bush akamwambia kikwete unajua bana leo siku mbaya sana. Hawa jamaa wanaingia wala hawatauliza chochote tunachoongea. Watauliza mm. sara peli. <laughs> Kwa hiyo bana hapa sisi tuzungumze tu alafu hamna maswali. Mm. Uh, kwa sababu mimi hata huyo sara peli nisimjui. <laughs> <laughs> Simjui vizuri. Mm. Kwa hiyo wakaingizwa pale na tukaongea rais Bush akasema mgeni wangu kaja tumeongea mambo ya Tanzania na nini 
alafu baadaye asanteni sana ah waandishi kwa wanakubali wana shout hey, what do you think of sana palin sana palin vipi wakaondolewa mwaka 2006 pia tulitembelea marekani na moja ya ratiba ya rais aliyopewa ni kuongea na senators kwa hiyo tukaenda kule wanaita Capitol Hill kwenye bunge na pale pana kitu wanaita Capitol Dining Room mm. and, uh, and kama ka restaurant pale. Mm. Kwa kwa kumepangwa meza ya lunch. Sasa eh hey, Kikwete aliambiwa aje na mtu mmoja tu msaidizi. <laughs> eh? Na akanichagua uh, mimi kwa ajili ya kuchukua notes. Mm. Kwa hiyo tukaenda pale tukatumekaa ah, no kabla tujaingia sasa wakati magari mepark ikabidi wale uh, senators wale sita watume mmoja wao aje kumpokea kikwete hiyo mm. mwaka sita hiyo kwa hiyo tumeshuka pale kwenye magari kamaona yanki mmoja mrefu hivi mweusi au ndo senator atamkuja kumpokea basi tukao tunatembea naye kwenye halls tukaenda kwenye dining basi tukakaa pale sasa mimi nilikuwa nimekaa nimekaa hapa yule senator mweusi yanki kakaa pembeni yangu sasa magiza chakula mimi sikuagiza kwa sababu nilikuwa nachukua notes mm. wakati wanaongea kwa hiyo mimi nimeagiza supu tu sasa yule akaambia ana vipi bana mbona 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 uagize sasa mimi nikafanya utani nikamwambia chakula hiki bana mimi na, na plani nzuri town nikasema eh na kuelewa kabisa hapa hamna kitu hapa <laughs> basi tukakaa pale mkutano ukaisha lakini yule senator alikuwa haongei anauliza swali moja moja na nini ametulia tu anasikiliza na ndio alikuwa senator mpya katika lile kundi ndio kwa mdogo zaidi kwa hiyo tumerudi hotelini baada ya mwaka hiyo ilikuwa ni mwezi Mei 2006 mm-hmm. mwezi Disemba mwaka huo 2006 na muona senator huyo kwenye TV anatangaza kuwa rais anataka kugombea kwa Barack Obama eh? mm-hmm. kwa hiyo kwa hiyo mimi nilikutana na nikaa na Barack Obama pembeni kwenye 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 lunch eh, bila kujua mipango yake na nini mm-hmm. baadaye akaja kuwa mtu mkubwa sana na baadaye uh, sikumbuki kwa mwaka gani 2009 na nani uh, kamalika rais pia ikulu ya Marekani kwa hiyo nimekutana na Barack Obama twice mmoja uh, kabla hajawa rais akiwa senator tu tena senator mdogo ametumwa na wenzake kapokee mgeni. sasa mm. uh, na ile chit chat na mimi uh, basi ni mambo ambayo nakumbuka kwenye kazi. Na mambo yako story ziko jingi lakini ukutamani kumkumbusha like tuliwanana unajua mwaka. Ah sasa uwezi kwenye itifaki ni mtu mdogo sana pale. <laughs> eh wakubwa ndio wanaongea hivi kazi yangu kuandika tu kwa hiyo Mm. Uh, lakini inabaki kwenye kumbukumbu yako na ina kuinspire uh, nice. na kuiga mfano wa kuwa kiongozi kabisa bora. Okay. Uh, I hope tutakuwa umepata kitu kutoka kwa Mheshimiwa January Makamba. Anyways uh, ni Friday leo. Uh, Hatupasi kutelewa lazima twende na time. Uh, Ratiba yetu ikoje leo? Siku katika mambo ambayo najitahidi kutokosa kabisa ni ibada. Mm. Uh, tupaswa kuswali mara tano kwa siku lakini eh, tunajitahidi sangine ukiwa na shida ndio unaswali lakini <laughs> lakini uh, katika wiki nzima hmm. uwezi kumnyima Mungu dakika zako 20 au 30 za kwenda kumuomba kweli kwa pale unapopata nafasi hmm. na, na sio kupata na itengeneza hmm. kutokosa kabisa ibada ya Ijumaa uh, kwa hiyo siku zote siku ni muhimu hmm. na, na kwa hiyo lazima kwenda ku kumuomba Mungu na kumshukuru kwa yote. Okay, nimeona yeah. una masaf pia. Una muda ambao waga wanapata kusoma. Eh, hey, sana. Tena hii uzuri wa masaf hii na tafsiri <laughs> eh, tena ya Kiswahili. Mm. Kwa hiyo na unajua kwenye siasa sisi tuna changamoto mm. eh, nyingi na watu wanasema kwamba wanasiasa wengi lazima uwe na mtaalamu wako eh. Mm. eh uko anakutengenezea mambo yako au umeweka vitu mfukoni eh mm. hamla hirizi kubwa uh, kwangu mimi kama Masa. maneno ya Mwenyezi Mungu uh, kabisa na siku zote haja hawezi kukufelisha uh, kwa hiyo imani ni kitu muhimu sana okay. uh, kwangu uh, sawa uh, yeah. night so 
Sisi pia tunaamini katika imani na tunaamini pia leo ni siku kubwa sana. So tumwache Mheshimiwa Januari Makamba. Yes. Aende kwa ajili ya kupata Juma lakini pia nikwambie hii ni All Access ya Clouds TV. Vitu vingi vizuri vinakuja kwa ajili yako. Asante sana. Koja tuwahi kuchelewa kidogo. next time takuletea kuhusiana January Makamba akiwa pengine hata bumbuli na nini yote utayapata hapa hapa kwenye All Access ya Clouds TV. Asante kwa sababu umechagua kutazama sehemu pekee inayokupa wewe everything behind the scene. Tuambie unatamani kumuona nani kwenye All Access ya season inayofuata au All Access ya kipindi kijacho. Lakini vile vile kwenye page yangu atiziza muona unaweza ukaniandikia umeona ni kwenye All Access na unatamani nini next time kwenye All Access kionekane au nani unatamani kumuona kwenye All Access kwa sababu ndo sehemu pekee ya kukupa everything behind the scene tutakuletea. Hapa nilipo wanafahamika kama Central Park Cafe Dar es Salaam ambapo ndo nimepata nafasi nzuri ya kuweza kukaa na kupiga story pamoja na wewe. Next time usiache kunitazama on Instagram at @sizamoni. All access.